Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Evet, Stüdyo New York'la devam ediyoruz efendim. Cüneyt Dirican, doçent doktor bizlerle birlikte. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Özlem, herkese güzel bir gün olsun. Evet, güzel bir gün olsun. Soralım efendim hemen size şöyle. Çin tarafında Şubat ayı enflasyonda düşüş var. Amerika'dan gelen veriler malum ortada. Sizinle daha bu hafta zaten konuştuk ama genel Amerika ve Asya bölgesinin enflasyonla ilgili beklentileri Beklenti rakamlarını karşılamaya başlıyor muyuz? Nedir sizce genel görünüm? Ya e, Özlem şimdi ben istersen bir hafif bir es vereyim de istersen e, konuşmaya başlayayım. Çünkü ben ne zaman böyle FED konuşmaya başlayacak olsam ya internet düşüyor e, ya bir şey oluyor. O yüzden hani e, artık şüphelenmeye başladım. Hani FED ile ilgili olarak e, farklı şeyler anlatan hani sanırım herhalde çok fazla isim yok benim gibi diye düşünüyorum. Hani o yüzden... Ee, hani bu yayının gidiyor olması internet servis sağlığı açısından mı başka bir şeyden mi artık ben de şüphe etmeye başladım. Ee, şu ana kadar düşmedim ama yayın mesela full ulaştı onu söyleyebilirim. İnşallah düşmeden Yok, anlatabilirim. Bizde net görünüyor düşünüyorum. hocam. Şimdi, e, malum biz fe... tamam Fed'de e, Fed'de e, malum hani e, herkes işte gelen işsizlik datası işte bu yeni işsizlik başvurularını yorumluyor veyahut da işte pivota biraz daha geç dönecek yüzde altı mı olacak gibi hep konuşuyor ama e, tabii ki aslında hani e, traderların yani günlük o al sat işlemlerini yapan daha çok işte hazinecilerin veya da portföy yöneticilerin haliyle öncelikleri o taraflar yani o datalara bakıyorlar ama e, biz işte e, ekonomi yorumcularının veya da işte e, finans uzmanlarının yani daha orta uzun vade bakanların ise baktığı şeyler aslında o günlük al, al sattan, trade'den veya da işte bu tarz günlük veri akışlarından biraz daha farklı datalar oluyor. Yani aslında şeytan detayda gizlidir e, tarafına ben biraz daha odaklanmaya çalışıyorum. Niye dersen, e, şimdi e, kimsenin konuşmadığı bir şey var mesela. Fed'in ikinci başkanı kimdi? Lael Brainard. Kaç kişi şu anda mesela bizi dinleyenler içerisinde Lael Brainard'ın yani Powell'ın yardımcısının aslında istifa ettiğini geçtiğimiz ay ve e, orada e, Biden tarafından işte ulusal veriyle ilgili olarak oradaki büronun başına atandığını biliyor acaba. Hiç konuşulmuyor bile yani girin medyaya bakın Fed'in sayfasında bile Powell'ın işte o klasik iş yerinden e, bir şekilde ayrıldığında hani teşekkür mektubu kıvamında bir şey yazılır ya o var 2-3 tane de haber var onun dışında hiçbir yerde haber geçmiyor. Evet. Beni duyabiliyor musunuz? Evet evet evet hocam duyuyoruz. Duyuyoruz hocam. Tamam. Şimdi Lale Brainout artık mesela vice chair değil. Yani Powell'ın yardımcısı değil ve hatta daha ötesi Fed'de bile yer almıyor artık. Şimdi bunu kaç kişi biliyor? Şimdi o zaman soru şu. Bayram değil, Seyran değil. Lale Brainout Fed'den niye ayrıldı? Çünkü bu hanımefendi daha geçen senenin başında biliyorsunuz atanmıştı. Ama öncelikle tabii senatodan olaylanması gerekiyordu. Senatodaki diğer e, baktığınız zaman yönetim kurulu üyeleriyle birlikte aslında Şubat sonunda ya da ortasında en geç atanmaları gerekirken ta Mayıs'a kadar saklı bir de atanmaları. Yani az kalsın senato onaylamıyordu bir de. Yani resmi olarak atanması Nisan olan e, Lale Brainard, Bayram değil, Seyran değil, Şubat ayı itibariyle Fed'den niye ayrıldı? Aslında bence bunları konuşuyor olmamız gerekiyor. Çünkü 
Bu aslında göstergeler, şimdi kazanın doğduğuna inanıyorsan öldüğüne de inanman gerekiyor. Şimdi bizde biliyorsun Merkez Bankası'nın tepe yönetiminde göre değişiklikleri olduğu zaman tartışmaları hepimiz biliyoruz. Malum işte müdahalesinden tut da özelliğine, bağımsızlığına oradan oraya kadar hani e, gitmediğimiz 180 derece açıyla gitmediğimiz, yalpalamadığımız herhangi bir yorum kalmıyor. E şimdi o zaman bayram değil, seyran değil bu ne peyiz, bu ne lana tuşlusu diye fed içinde konuşmayalım aslında soru bu. Leil Breynat niye ayrıldı? Çünkü aralarında görüş ayrılığı vardı. En son Chicago Üniversitesi'nde Leil Breynat'ın yaptığı konuşmanın bir benzerini yaptı aslında son Form C toplantısında Powell. Fakat e, orada e, bir tane görüş ayrılığı vardı. O da konut fiyatlarıyla ilgili olarak aslında konut piyasasıyla ilgili olan kısımdı ki zaten ABD'de konut piyasası dediğiniz zaman ve oradan Lehman Brothers'lere kadar bağladığın zaman şu anda morguç kredilerinin taizi ve yedilerin üstüne gittiğini de düşündüğün zaman aslında sıkıntının aslında boyutu oradan kaynaklanıyor. Çünkü enflasyon içerisinde de baktığın zaman aslında hani farklı bir e, bileşen kalemi diye düşünmen lazım. Yani e, kira giderleri ABD'de bu anlamda hani e, şey içerisinde enflasyon içerisinde önemli bir değişken. Zaten Powell'ın son toplantıda da en uzun cevap verdiği soru Leil Brainard'ın bu konut piyasası ile ilgili olan kısma yönelik olan soru. Yani Powell'ın onun dışındaki hani metne gidip bakarlarsa yine internetten bizi dinleyenler görecekler ki Leil Brainard'la olan kısım dışındaki sorular atıyorum bir paragrafsa burada iki buçuk paragraf daha fazla hani kısım var. Yani o atada bir sorun olduğu belli özetle Fed'in yönetiminde. Şimdi Leil Brainard kim peki? Leil Brainard Obama döneminde hazinede müsteşarlık yapmış hanımefendi. Yani hazineyi temsil eden aslında Powell'ın yanına geliyor. Demokrat kökenli. Çünkü malum Powell biliyorsunuz cumhuriyet kökenli. Yani cumhuriyetçi kökenli. O yüzden Powell'ın ikinci tur başkanlığında da olup olmayacağı biliyorsun uzunca bir süre sürümcemedeydi. Şimdi yerine kim gelecek? E birkaç tane isim dolaşıyor piyasalarda ama ağırlıklı hani aday görülen üç tane isim var. İkisi yine e, eski Obama döneminde former treasury dediğimiz eski hazine hani bürokratları bir üçüncüsü de e, şu anda bankacılık senatosunda yer alan Latin kökenli bir isim Mendenez olması lazım. Dolayısıyla bankacılık senatosundan bir isim daha geçiyor Latin kökenli olması. O çeşitlilik vesaire yani Biden hükümetinin anlayışı gereği ki Obama kabinesinin aslında bir yansıması uzantısı şeklinde düşünebiliriz. Ama o arada da tabii ilginç olan da bankacılık senatosu ve hazine kökenli olmaları. Şimdi Fed'in bağımsızlığını konuşuyoruz. Fed'in bağımsızlığında koskoca Amerika'da ve Fed'in içerisinde o kadar bankacılık kökenli insan varken... İşte ne bileyim yatırım bankaları JP Morgan'ından orasına burasına kadar bir sürü bankacı veyahut da e, akademisyen varken acaba niye hazine kökenli tercih ediyorlar her seferinde? Niye hali hazırda Leil Brainard gitti ama yerine de hazineci gelirse rakam yine değişmeyecek. 7 tane yönetim kurulu üyesinden 4 tanesi hazine kökenli bürokratı ya da danışmanı. Veyahut da niye hani baktığınız zaman bankacılık senatosundan oraya birisi geliyor ki işte en son bu hafta biliyorsunuz bankacılık senatosundaki Pablo'nun konuşmasından sonra yine bütün piyasalar hani gitti geldi sallandı her taraf yine ortalık çarşı karıştı. Şimdi bence bunları konuşuyor olmamız lazım çünkü orada işlerin yolunda gitmediği ve hani ciddi anlamda bir yönetimsel anlamda sıkıntı olduğuna dair bence bunlar göstergeler. Yani kazanın doğduğunu anlıyorsan burada ABD'de de öldüğüne inanmamız gerekiyor. Şimdi o perspektiften bakarsak hani e, ABD tarafı bu. Onun dışında başka şeyler de var ama hani bence esas dikkat çekilmesi gereken kısım burası. Bir de tabii aslında hani e, lütfen yanlış ifade etmeyeyim ama e, yine çok fazla ön tarafa getirilmeyen biliyorsunuz lokal FED toplantılarından bir tanesinde geçtiğimiz iki hafta içerisinde bir de film skandalı patladı. Yani hani daha ne seyretmemiz gerekiyor FED ile ilgili olarak diye hani düşündüğün zaman hani her seferinde çıta daha da yukarıya gidiyor. O yüzden e, şimdi bunlar baktığınız zaman bir Merkez Bankası'nın kredibilitesi açısından aslında sorgulayacağımız. Oradan da bütün küresel piyasaları çünkü Bank for International Settlement'a göre 85-90 dünyada döviz anlamında payı olan bir Bas para diye kabul edilen kağıt parçası üstünde de in God we trust yazan yani Allah'a emanet diyen bir kağıt parçasını aslında konuşuyoruz. Şimdi o yüzden e, bence bu taraflara odanmak, odaklanmak işte 195 mi, bin mi gelmiş işsizlik başvurusu, 200 bin mi gelmiş işte Fed pivota şimdi mi döner, 3 ay sonra mı döner, işte 50, 25, 25 mi yapardan daha kritik konular diye düşünüyorum. E, en azından eğer biz de öyleyse orada da öyle olması gerekir diye düşünüyorum. E, Çin tarafına dönersek tabii Çin'in açılmaları sonrasında aslında Brent petrolün 80 doların altına sarkmışken tekrar üstüne çıkması ve 84-85 arasında işte en son e, hani bakabildiğim noktada yetişebildiğim noktada gidiyordu. E, oradan hareketli MTA'larda da veya da hani başta enerji fiyatlarında acaba yukarı yönlü bir gidiş olur mu? Ceza oradan hareketli işte ABD'deki enflasyonist gelişmeler üstüne Almanya 
Fransa, İspanya'da gelen son e, yani artık e, enflasyonun yapışkan ve kalıcı olduğuna dair son gelen datalar üstünden acaba Çin'in açılması da bunu tetikler mi? Yani bunu hızlandırır mı veyahut da destekler mi noktasındaki işte o derin düşünceler noktasında? Bugün gelen data bir parça aslında Çin özelinde e, işin hani ferahlatıcı olduğunu düşündürttü. Ya da en azından benim rastladığım yorumlar daha çok o boyuttan geldi ama sanıyorum bunu da söylemek için biraz erken diye düşünüyorum. Çünkü e, Çin hani e, şunun şurasında daha Aralık ayında açıldı. Üstünden daha happy topu iki, iki buçuk ay ya da üç ay geçti. O yüzden enflasyonun gecikmeli geldiğini düşünürsünüz 3 ila 6 ay arasında. Sanıyorum biz hani yazın ortasına evet. doğru ancak ne yöne doğru şekillenebileceğini Çin ve oradan hareketle küresel piyasaları daha evet net anlarız ya da görürüz diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt Dilican. Değerli katkılarınız için hocam Fed ben dediniz. Fed'le bağlantı bağlantı başladı ve bitirdik. Evet, Cüneyt Dilican'ı uğurladık. Efendim gidelim şimdi. Emrah Şimşek bizlerle olacak. Yeminli Mali Müşavir en merak edilen konulardan birini soracağız kendisine. Emrah Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, şöyle efendim sizinle de vergi affı. 2023 ne zaman yürürlüğe girecek? Yasalaştı mı? Burada hangi borçları kapsayacak? Sözü size bırakıyorum. Buyurun. E, merhabalar, biz daha öncesinde Ekotürk yayınlarında e, bu yapılandırmaya ilişkin... E, Taslak yapılandırma hakkında konuşmuştuk. E, dün de mecliste bu konuya ilişkin e, görüşüldü ve taslak e, tay yer alan ilk 11 madde kabul edildi. E, ancak e, kamuoyunda 2022 yılının taslakta yer almaması nedeniyle ciddi baskılar oluştuğunu gördük. E, ve 2022 yılının da alınmasına dair e, ciddi bir talep e, oluştu. Lakin dünkü mecliste yapılan toplantıda kabul edilen maddeler içerisinde 2022 matrah artırım kapsamına dahil edilmedi. Önceki matrah artırımlarına göre bu matrah artırımda bazı farklılıklar olduğundan bahsetmiştik. Burada da örneğin idari para cezalarının da matrah artırım kapsamına alındığı, dan bahsetmiştik. Onun dışında zaten trafik cezaları, vergi cezaları, vergiye ilişkin diğer cezalar hepsi zaten kapsama dahil edilmişti. Ancak dün yine mecliste beklenmeyen veya kamuoyunun beklemediği bir başka bir gelişme de yaşandı. Ve deprem bölgesinde yaşanan 6 Şubat'ta yaşanan deprem nedeniyle ortaya çıkan giderleri veya depremzedelerin yaşamış olduğu bu kayıpları giderebilmek adına bir ek vergi gündeme geldi ve Meclis Genel Kurulu'nda bu ek vergi kabul edildi. E, bu ek vergiden kısaca bahsedecek olursak e, kurumlar vergisi mükelleflerini sadece ilgilendiren bir vergi bu ve %10 e, bir ek vergi getirilmesi söz konusu. E, ancak burada da tabii kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren dediğimizde bütün kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren bir vergi değil. E, burada şöyle bir sınırlama getirildi. E, kurumlar vergisi içerisinde yer alan indirim ve istisnadan yararlanan mükellefler. Ee, tabii burada e, zarar olsa dahi indirilebilecek indirim ve istisnalar var. Bir de gelirin bulunması halinde indirebileceğimiz indirim ve istisnalar var. Bu ikisi de kapsama dahil edildi. Ayrıca kurumlar vergisi kanunu içerisinde yer alan 32A maddesinde indirimli kurumlar vergisi kanunundan e, yararlanan mükellefler yine bu kapsama alındı. E, ama burada da bir ayrıma gidildi. Bu indirim ve istisnaların tamamı da e, bu e, ek vergi tabi değil. Burada neler kapsam dışında bırakıldı? Önemli başlıklar halinde söyleyeceğim. Çünkü hepsini söylersem biraz uzun sürebilir. Örneğin kur korumalı mevduat sisteminde yararlanan mükelleflerin e, bu kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar istisna tutulmuştu. Yine daha önceki yayınlarda bundan bahsetmiştik. E, bu kapsam, kapsamda değil. Yani %10 ek vergiye tabi olmayacak burada elde edilen kazançlar. Onun dışında e, yine depremden sonra bazı e, düzenlemeler yapıldı ki geçmişte de bazı kanunumuzda yer alan düzenlemeler vardı. Örneğin Türk Yeşil Ay Cemiyeti ve Türk Kızılay Derneği'ne yapılan bağışlar indirim ve istisnalar içerisinde kurumlar vergisinde düşülebiliyordu. E, buna Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile AFAD'a yapılan yardımlar da sonrasında eklendi. E, dolayısıyla e, bunlar da bu kapsamda indirim ve istisnalarda ek vergi tabi olan düzenlemelerden değil. Yatırım e, indirimleri, yatırım teşvik e, indirimleri yine bu kapsamda değil. Sponsorluk harcamaları, makbuz karşılığında yapılan bağış yardımlar, işte Cumhurbaşkanlığı'nın e, başlatılan yardım kampanyalarına e, destek nedeniyle yapılan yardımlar yine bu kapsama dahil edilmedi. 
yaklaşık 20 bin civarında bir mükellefi etkileceği söyleniyor. E, mükelleflerin %23 bu etkilenen mükellefler için %23 olan kurumlar vergisi %33 gibi bir rakama çıkmış oluyor. E, tabii bu hesaplamayla e, oransal olarak değişebilir ama hani biz e, %10 ek vergi gelmesi anlamında bunu bu rakamın üstüne ekliyoruz. E, burada şöyle bir istisna tutar, tutuldu. Deprem bölgesinde bulunan bu 11 tane ilde bulunan mükellefler ayrıca da Sivas'ın bir ilçesi. E, bu kapsamma dahil edilmedi. Yani bunlar ek vergi ödemeyecek bu mükellefler. E, bu indirim ve istisnadan yararlansalar dahi. E, gelir vergisi mükellefleri yine kapsamda değil. E, ve bir de bunun ödeme süresi var. Şimdi zaten en çok eleştiri de e, gelen noktasını şu an ifade edeceğim. E, bu 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesi içerisine e, yer alacak bu ek vergi. Yani 2022 yılı kurumlar vergisi için getirilmiş bir düzenleme. Ee, ama bu düzenleme 2022 kurumlar vergisi daha öncesinde yani kanunun geriye yürümezliği ilkesine aykırı olduğuması nedeniyle bazı kamuoyunda buna ilişkin eleştiriler yapıldı. Ödemesi de kurumlar vergisi ödeme tarihi olan Nisan birinci taksit olarak ikinci taksit de bu ödeme tarihini takip eden dördüncü ay yani Ağustos sonuna kadar yapılacak yani iki eşit taksit halinde ödenecek. Böyle bir düzenleme oldu. Sürpriz hiçbirimizin beklemediği bir düzenlemeydi evet. Özlem Hanım. Evet, Emrah Bey çok teşekkür ediyorum değerli aktarımlar için sizlere de. Sağ olun ağzınıza sağlık. Yeminim ani müşavir Emrah Bey'i de uğurluyoruz. Stüdyo New York'u burada noktalayalım. Yarın yine görüşeceğiz. Hoşçakalın. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu.